हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा नामे आमाशोचोर पिष्टा संख्या दुष्ट पौषुट्टी आमाशोचोर पिष्टा संख्या दुष्ट पौषुट्टी
पिता और पुत्र पवित्र आत्मार नाम पिता ईश्वर प्रेम करुणा प्रभु जीशु अनुग्रह एवं पवित्र आत्मार नित्य सहायता प्रयोजन सकल अंतरे बिराज करु कृष्ण हमार प्रियजन आज दोसरा नवेम्बर परलगत सकल आत्मार पार्वन दिन बर प्रार्थना करार दिन जाते अति आपनार जरा आत्मार आत्मय जरा कबरे सहित आदर जन् आज के सकले प्रार्थना करते एवं से प्रार्थनार की उद्देश्य क्यों एखे आशा से बेपारे पर सकले अनुधान करब पवित्र ख्रीष्ट जाग उत्साह कर आगे हमें सकल के अनुरोध जाना सकल ख्रीष्टभक्त के जरा पवित्र स्थान आज के उपस्थित प्रथमत आसन सकले पवित्र स्थान पवित्रता बजाय रखी जरा मम धूप एवं फुल दीते व्यस्त आ पर समय पाँच मन तरह बड़ो प्रयोजन तर आत्मार कल्याण प्रार्थना करार्ज तई ख्रीष्ट जाग चलकालीन सकले प्रार्थन गाने मनोनिवेश करी एवं द्वित तो जर का मोबाइल आेष्टा कर बंद कर रखते जाते प्रार्थनार परेश तैरि करते आज के सुंदर दिन जान पवित्र अंतरे परलगत भात भग्नि ईश्वर का प्रार्थना करते तई अनुतप्त हृदय पाप स्वीकार करार मध्यमे एसो निजे प्रस्तुत करी शक्तिमान ईश्वर प्रतिशोधायन एवं सकल पाप कमा कर शाश्वत जीवन राजा नयन करो हम प्रार्थना करी हे परम पिता सदय तुम्हें प्रार्थना पूर्ण करो तुम्हार पुत्र जीशु ख्रीट जी मृत्यु के जय कर जान दृढ़तर उठे और तार फले जान उज्जवलतर उठे आशा एक दिन परलगत भाई बोन राव मृत्युंजय जीशु ख्रीटर संगे पुनर्थित कारी नामे प्रार्थना करी पवित्र आत्मार संयोगे तुम्हार संगे पिता जीवनमय सर्वनियंत ईश्वर रूपे तुम जुगे जुगे बिराजम पूर्वे 
মহাবীর মহাকালের তৃতীয় গ্রন্থ মৃতদের চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করা সত্যই ধর্মসম্মত বারো অধ্যায় তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পদ পর্যন্ত যুদ্ধের শেষে ইহুদিদের নেতা মহাবীর মাকাবীয় যুদ্ধ প্রত্যেকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তিনি প্রায় দু হাজার ডাকমা গ্রহণ করলেন এই অর্থ তিনি জেরুসালেমে পাঠিয়ে দিলেন যাতে মৃতদের পাপে প্রাচিত্য রূপে একটি যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয় সত্যি ভালো কাজ মহৎ কাজই করলেন তিনি পুনরুত্থানের কথা চিন্তা করে তা করলেন তিনি কেননা যুদ্ধে নিহত ওই সৈন্যরা যে পুনরুত্থান করতে পারবে তা যদি প্রত্যাশা না থাকত তাহলে মৃতদের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করা তার পক্ষে অনাবশ্যক ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত তবে অন্তরের ভক্তি নিয়ে শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয় যারা জুদা যদি তাদের জন্য সঞ্চিত অপূর্ব পুরস্কারের কথা বিবেচনা না করে থাকেন তাহলে তার উদ্দেশ্য নিশ্চয় সাধু ও পবিত্র ছিল তাই তারা তো তিনি মৃতদের কল্যাণ কামনায় সেই প্রাচিত্যযোগ্য নিবেদন করলেন যাতে মৃতেরা তাদের পাপ থেকে মুক্তি পায় এই হল প্রভুর বাণী আমার সহচর গান সংখ্যা তিনশো ষোলো থ্রি ওয়ান সিক্স ধ্বংস হয়েছে মৃত্যু করিন্তীয়দের কাছে পেরিদ্যুৎ পলের প্রথম পত্র পুনরোধ্যায় একান্ন থেকে সাতান্ন পদ পর্যন্ত প্রিয়জনেরা শোন রহস্যময় সত্য তোমাদের জানাচ্ছি আমাদের সকলের যে মৃত্যু হবে তা নয় কিন্তু আমরা সকলেই একদিন রূপান্তরিত হব আর তা ঘটবে এক মুহূর্তের মধ্যে এক নিমিষের মধ্যে অন্তিমকালের সেই তুর্স সংকেতেই সেদিন তুর্স বেজে উঠবেই আর মৃতু প্রিয়জনেরা তখন অবিনশ্বর হয়েই পুনরোচিত হবে আমরাও তখন রূপান্তরিত হব কারণ আমাদের এই নশ্বর আমিটা তাকে পরিধান করতে হবে অবিনশ্বর তা এই যে মরণ আমিটা তাকে পরিধান করতে হবে অমরতা আর এই নস্কর আমিটা যখন অবিনশ্বত পরিহিত হবে এই মর আমিটা তখন পরিহিত হবে অমরতা তখনই সত্য হবে শাস্ত্রের এই বাণী বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত 
ওহে মৃত্যু তোমার জয় কোথায় কোথায় মৃত্যু তোমার সেই অঙ্কুশ পাপিত মৃত্যুর অঙ্কুশ আর পাপ তার শক্তি পায় বিধান থেকেই কিন্তু ধন্য ধন্য ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশুখ্রিস্ট দ্বারা তিনি তো আমাদের জয়ী করে তোলেন এই হলো প্রভুর বাণী এই জগতে ছেড়ে পিতার কাছে যাবার আগে যেসু তার শিষ্যদের এ কথা বললেন তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয় ঈশ্বরে তোমাদের তো বিশ্বাস আছে তেমনি আমাতেও বিশ্বাস রাখো আমার পিতার গৃহে তাকবার ঘর অনেক আছে যদি না তাকতে তাহলে আমি তোমাদের বলে দিতাম আমি তো এখন তোমাদের জন্য একটি তাকবার জায়গায় জাগার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আর সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য সেই জাগার ব্যবস্থা করার পর আমি আবার ফিরে আসব এবং তোমাদের তখন আমার নিচের কাছে নিয়ে যাব যাতে আমি যেখানে আছে তোমরাও যেন সেখানে থাকতে পারো আমি তখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাবার পথ তোমাদের তো জানিয়ে আছি তখন থমস বললেন প্রভু আপনি যে কোথায় যাচ্ছেন আমরা তো তা জানি না তাহলে সেখানে যাবার পাত্রে বা জানব কেমন করো যে সু উত্তর দিলেন আমি পথ আমি সত্য আমি জীবন আমাকে পথ করে না গে কাউ পিতার কাছে যেতে পারে না প্রভু যে সুমঙ্গল সমাচার প্রিয়জনেরা আজকে বিশেষ দিনে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি আবার আমাদের আত্মার আত্মীয় যারা যারা প্রিয়জন তাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য আমি অনেক সময় একটা কথা বলে থাকি ধর্ম শুধু তথ্য দেয় না সত্য দেয় না ধর্ম তথ্য দেয় ধর্ম শুধু সত্য দেয় না ধর্ম তথ্য দেয় আর যে তথ্যের উপরে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর হয় রিলিজিয়ান ডাজ নট গিভ অন ট্রুথ অ্যালোন বাট গিভ দ্য টিচিংস 
আর যখন সেই শিক্ষাটা আমরা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাজে লাগাই তখনই কিন্তু সেই ধর্ম সত্য আর গভীর থেকে গভীরতর ওঠে তা না হলে অনেক সময় দেখব আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে বিশ্বাস পালন করি যার গভীরতা খুবই কম আজকে আমরা প্রথম পাঠে পড়েছি মাকাবীয় দ্বিতীয় গ্রন্থ এই মাকাবীয় যার আসল নাম হচ্ছে জুদাস তার বাবার নাম হচ্ছে মথি বা ম্যাথিউ এই ম্যাথিউর ছেলে জুদাস তিনি একজন ফরিসি ছিলেন যোদ্ধা ছিলেন ধর্মযোদ্ধা ছিলেন আর তাই খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাঁচশো ছিয়াশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন ইসরায়েল জাতির মানুষ নির্বাসন হয়েছিল আর তারপরেই জেরুসালেম মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় আর এই জুদাস যাকে পরবর্তীকালে পদবি দেওয়া হয়েছিল মাকাবীয় সেই জুদাস মাকাবীয় তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন তাই খ্রিস্টপূর্বাব্দে একশো ষাট বছর আগে তিনি জেরুসালেম মন্দিরের পুনর্নির্মাণের জন্য তিনি যুদ্ধ করলেন সিরিয়ান সোলজারদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করলেন আর এই যুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়ল হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়ল আর যখন তিনি মারা পড়লেন এই জুদাস যিনি কিনা একজন ইহুদি ছিলেন আর ইহুদিদের প্রথা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী যে মৃত মানুষ পুনর্থান করে তিনি ভালো করেই জানতেন আর তিনি এও জানতেন যে যে সমস্ত সৈন্যরা মারা গিয়েছে যুদ্ধে তারা হতেও পারে তাদের জীবনে অনেক পাপ কালিমা কলঙ্ক দোষ অন্যায় অপরাধ থাকতে পারে আর তিনি এও জানতেন যে যেহেতু কখনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন পাপ কলুমা কলুসতা কিংবা অন্যায় অপরাধ থাকে সে কখনোই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না অর্থাৎ তার পুনর্থান নিশ্চিত নয় কারণ যখন সে পাপের মধ্যে থাকে তার সেই পাপ মোচন এবং পাপ ধৌতকরণের একটা প্রয়োজন আছে এবং সেই পাপ ধৌতকরণ কিভাবে হয় সেই পাপ ধৌতকরণ হয় তার পরিবারের তার আত্মীয় পরিজন তার আত্মার আত্মীয় যারা যারা তারা বিনম্র কণ্ঠে বিনম্র চিত্তে ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ নিবেদন করেন আর তাই এই জুদাস মাকাবী ও তিনি কি করলেন সেখান থেকে চাঁদা তুললেন আজকে প্রথম পাঠে শুনেছি আর তিনি চাঁদা তুলে কয়েকজনকে তিনি কোথায় পাঠালেন জেরুসালেম মন্দিরে পাঠালেন আর পাঠিয়ে তাদের বললেন তোমরা যাও আর এদের জন্য আত্মহুতির যজ্ঞ নিবেদন করো যে যজ্ঞের বিনিময় এই যারা এখানে যে সৈন্যরা মারা গিয়েছে তারা যেন সকলেই পুনর্থান লাভ করবে প্রয়োজনেরা এর উপরে ভিত্তি করেই বাইবেলীয় এই অংশের এই উপরে ভিত্তি করে মণ্ডলী শিক্ষা দান করে গভীরতম শিক্ষা দান করে মণ্ডলী আমরা যদি আমাদের ক্যাটেগিজম বই পড়ি আর্টিকেল নাম্বার হাজার তিরিশ থেকে প্রায় হাজার চল্লিশ পর্যন্ত আর্টিকেল নাম্বার ওয়ান জিরো থ্রি জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান জিরো ফোর জিরো পর্যন্ত আমরা যদি পড়াশোনা করি সেখানে দেখব দুই ধরনের কথা লেখা আছে সেখানে বলা আছে শোচনীয় স্থান পার্গেটরি আর লেখা আছে নরক বা হেল কিন্তু সেখানে পরিষ্কার করে বলা আছে ঈশ্বর কাউকে নরকে যাওয়ার জন্য নির্ধারণ করে না ঈশ্বর কাউকেই নরকে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত করে না ঈশ্বর কারোর জন্য নির্ধারিত করে রাখেননি যে নরকে যাবে কিন্তু যে ইচ্ছাকৃতভাবে স ইচ্ছায় ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে নিজেকে বঞ্চিন্ন করে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে সে নরকে যাবে এবং পবিত্র শিক্ষায় বলা আছে বাবেল বলা আছে সেই নরক থেকে তার কোনো উদ্ধার নেই তাহলে ভাবতে হবে যে আমরা যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছি আমাদের যারা প্রয়োজন আমরা সকলে আশা রাখি 
গভীরতর আশা রাখি যে আমাদের আত্মার আত্মীয় যারা আজকের এই কবরে সাহিত আছে তারা কেউ নিশ্চিত করে নিশ্চয় করে ঈশ্বর থেকে বিমুখ নন বা তারা কখনোই ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেনি বা তারা কখনোই ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি আর সেই জন্যই আমরা যারা এখানে বসে আছি উই বিলিভ আমরা বিশ্বাস করি যে এই শিক্ষার উপরে নির্ভর করে বিশ্বাস করি যে আমাদের আত্মার আত্মীয় যারা এখানে সাহিত আছে তারা কেউ নরকে যাওয়ার নয় বরং প্রত্যেকেই তারা স্বর্গে যাবে প্রত্যেকেই তারা পুনর্থান করবে কারণ তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে ভালোবাসেন আর শুধু ভালোবাসেন না তাদের ভালোবাসা খ্রিস্ট বিশ্বাসের সঙ্গে একীভূত হয়েছে সে কথা আমরা দ্বিতীয় পাঠে শুনেছি রোমিওদের কাছে দীক্ষা স্নানের ফলে যারা জলে অবগাহন করেছে খ্রিস্ট যেমন মৃত্যুবরণ করে যেন সমাধিস্থ হয়েছিলেন তাই দীক্ষা স্নানের সময় যারা অবগাহন করে সলিল সমাধি অর্থাৎ জলে সমাধি বরণ করেছিল খ্রিস্ট যেমন কবর থেকে উঠেছিলেন প্রত্যেকটি খ্রিস্ট ভক্ত তাদের বিশ্বাসের গুণে বাপতিজ্ম সংস্কারের দ্বারা সেই সলিল সমাধি থেকে তারা উত্থিত হয় আর সেই উত্থিত হওয়ার কারণেই তারা খ্রিস্টের সঙ্গে একীভূত হয় এইটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস এইটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা তো যদি আমাদের পরমাত্মীয় যারা আজকে এই মন এই পবিত্র স্থানে সাহিত্য আছে তারা প্রত্যেকেই একদিন না একদিন খ্রিস্টের সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করেছে আর তা যেই যেহেতু দীক্ষা গ্রহণ করেছে সেই দীক্ষা গ্রহণের ফলে তারা নিশ্চিত করে তারা পুনর্থিত হবেন এই হচ্ছে আমাদের গভীর বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসের পিছনে এই হলো আমাদের তথ্য দ্য টিচিং কিন্তু সেখানে বলা আছে আরও একটি কথা বলা আছে কি বলা আছে যে যারা যারা কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে হয়তো কোনো কারণে বঞ্চিত হয়েছে ইট ইজ এন অ্যাক্সিডেন্টাল ইট ইজ নট এসেন্সিয়াল মানে কি আমরা ঘটনাচক্রে ঘটনাক্রমে কোনো কোনো পরিস্থিতির মাধ্যমে কোনো কোনো ঘটনার চক্রান্ত হয়ে ঘটনার শিকার হয়ে কখনো আমরা মৃত্যু কথা বলি কখনো অন্যায় করি কখনো অপরাধ করি সেই অপরাধের গুরুত্ব অনেক কম কখনো কখনো আমরা কোনো কারণে পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের মধ্যে যে মনুষ্য সীমাবদ্ধতা আছে দ্য লিমিটেশন উই আর বিং এ হিউম্যান বিং উই আর ফ্রাজাইল আমরা ভঙ্গুর সেই তার কারণে আমরা অন্যায় করে থাকি আর সেই অন্যায় করার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হওয়ার আগে আমাদের একটা শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হয় যে শুদ্ধিকরণ কোথায় ঘটে শোচনীয় স্থান যাকে বলি আমরা পার্গেট্রি কিভাবে তাহলে সেই শুদ্ধিকরণ হয় কবরে যারা স্থায়িত আছে তারা তো নিজেরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারবে না লেখা আছে এক হাজার আটত্রিশ নম্বরে লেখা আছে যে তারা তো নিজেদের জন্য নিজেরা প্রার্থনা করতে পারবে না তাহলে কে প্রার্থনা করবে তাদের আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবী সখাসখি যারা আছে তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে কিসের মাধ্যমে তাই মাঝে মাঝে আমরা যখন কবস্থানে আসি আমাদের কবস্থানে পরিবেশ দেখে কখনোই মনে হয় না যে আমরা সত্যি সত্যি আমাদের প্রিয়জনদের জন্য দুঃখিত আমাদের এখানে অনেক সময় দেখি কবরের সময় নেশাগ্রস্ত হয়ে মানুষ এমন আচরণ করে মাঝে মাঝে বাড়ির লোকের মাথা নত হয়ে যায় আমাদের মুখের এত কটু ভাষা সেই ভাষা শুনলে কখনো মনে হয় না যে আমাদের যিনি মারা গিয়েছেন তার জন্য আমরা শোক বা অনুতাপ করছি তাই বলা আছে পার্গেটরি মানে কি শোচনীয় স্থানে যে সমস্ত আত্মা থাকে তাদের শুদ্ধিকরণ হয় সেই শুদ্ধিকরণের জন্য আমরা কিন্তু আজকে এখানে উপস্থিত আছি হ্যাঁ আমাদের ভালোবাসা আমাদের ভক্তি এই মোমবাতি এই ফুল সব কিছুর মধ্যে প্রকাশ পায় কিন্তু তার থেকেও গভীরতর জিনিস হচ্ছে এই তার থেকে গভীরের যে বিষয়বস্তু আছে তা হলো যাদের জন্য আমরা এই কবর সাজাচ্ছি যাদের জন্য পড়েছি তাদের যে প্রতিবন্ধকতা তাদের মধ্যে যে কলুষতা তাদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা তাদের যে পাপ কালিমা সেই পাপ কালিমাকে ধৌত করার জন্য আমরা যারা এই মুহূর্তে রাইট নাও অল দোজ আর প্রেজেন্ট ইয়ার আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমরা কি করছি কারণ এখানে দরকার প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা প্রভু 
তোমার অতি আপনার যিনি এই কবরের মধ্যে আজকে স্থায়িত আছে অনুনয় করি তোমায় তুমি তার সকল পাপ বিধৌত করো সুচি শুভ্র করে তোলো আমরা মাঝে মাঝে গান করার সময় পবিত্র জল পবিত্র জল সিঞ্চনে প্রভু আমাদের সুচি শুভ্র করে তোলো তুষার অপেক্ষা সুচি শুভ্র করে তোলো তাই আমরা যারা আজকে এখানে আছি যখন পুরোহিত পুরোহিত যখন যাবেন একটু পরে যখন ধুনুচি দিয়ে তিনি ধোমা দেবে মানে পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি ধুনোর ধোমা দেবেন এবং পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ পবিত্র জল সিঞ্চন করবেন সেই পবিত্র জল সিঞ্চন এবং এই ধূপারতির কি প্রমাণ পাবে যে প্রভু আমাদের মিলিত প্রার্থনা তোমার চরণে যেন উঠে যায় তোমার চরণে যেন গ্রহণীয় হয় কি প্রার্থনা এই কবরে যিনি সাহিত আছে হতে পারে আমার মা হতে পারে আমার বাবা হতে পারে আমার স্ত্রী হতে পারে আমার স্বামী আমার পুত্র আমার কন্যা আমার আত্মার আত্মীয় যারা এখানে সাহিত আছে হতে পারে তারা এখনো তোমার চরণ তলে আশ্রয় পায়নি আর তাই একটি পরিবার হিসাবে কৃষ্ণনগর খাতির ডালের এবং মুক্তিনগর প্যারিসের আমরা পরিবার হিসাবে এখানে সমবেত হয়েছি এবং একটি ছোট ছোট ক্ষুদ্র পরিবার অ্যাজ এ কমিউনিটি ইউ হ্যাভ কাম টুগেদার টু প্রে ফর ওন কমিউনিটি মেম্বার্স দোজ হ্যাভ গন বিফোর আস যারা আমাদের আগে গিয়েছে তাদের জন্য আজকে প্রার্থনা করতে এসছি আমরা আজকে শুধুমাত্র এই ধূপ মোমবাতি জ্বালাতে আসি এটা একটা অংশ বিশেষ তাহলে আজকে দিনের কি বিশেষত্ব আছে আজকে দিনে আমরা বলছি আমি আজকে সকালেই বলেছি তবু আজকে অনেক মানুষ আছে বলে আমি বলার চেষ্টা করছি যে আজকের দিনে আমরা বলি All Souls Day, Departed Soul, Christians, Faithful, Faithful Departed. এই কথাগুলোর মানে আছে আর আমরা জানি সকাল থেকে অনেকেই যারা আছি ফাদার সিস্টার অনেকেই অনেক কৃষ্ণভক্ত আজকে তিনটে তিনটে মিশায় যোগ দিয়েছি তার কারণ আছে শুধু আমরা অনেকে গিয়েছি যোগ দিয়েছি চলে এসেছি গভীরতায় তো পৌঁছায়নি আর সেই গভীরতায় পৌঁছে আজকে মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেছেন আমরা যেন তিনটে তিনটে মিশে বলি উই শুড সেলিবে থ্রি মাসেস প্রথম আমরা আজকে মিশে মিশা বলছি কাদের জন্য যদি সকালের কথা ভাবি আর এখনকার কথা ভাবি আমরা যদি অন্যরকম করে ভাবি কীরকম আজকে আমরা এসছি পরলগত সকল খ্রিস্টভক্তদের পরলগত পরলগত সকল আত্মার কল্যাণ তার পরলগত সকল আত্মা মানে কি যারা মারা গিয়েছে এবং যারা বাপতিজ্ম সংস্কারের দ্বারা খ্রিস্টান হয়নি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেনি অথচ যুগ যুগ ধরে তারা খ্রিস্টকে ভালোবেসেছে তারা মণ্ডলীকে ভালোবেসেছে এবং তারা মণ্ডলীর জন্য জীবন দিয়েছে তারা মণ্ডলীর জন্য রক্ত দিয়েছে আমরা যখন ধর্ম শিক্ষা শিখি তখন আমরা শিখেছিলাম শুধু জল দ্বারা দীক্ষা স্নান নয় নট দ্য ব্যাপটিজ অফ ওয়াটার আরও অনেক ধরনের ব্যাপটিজম আছে বাপটিজম অফ ব্লাড বাপটিজম অফ ডিজায়ার মানে অনেক অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ হয়েও তারা খ্রিস্টের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখে খ্রিস্টকে ভালোবাসে আর তাই তারা যদি মারা গিয়ে থাকে তাই আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের জন্য প্রার্থনা করা সেই জন্য বলে অল সোলস ডে অল সোলস মানে কি ওখানে অর্ধেক অর্ধেক লেখা নেই ওখানে বলে নেই অনলি ফর খ্রিস্টান্য রিলে অল সোলস ডে তাই আজকে যারা আমরা এখানে এসছি আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় স্বজন সকলে আছে যারা মারা গিয়েছে তারা হয়তো বাপতিন সংস্কার গ্রহণ করেনি কিন্তু তবুও তারা খ্রিস্টান কারণ আমি বলেছি তেল ওজেন কাল বাদ তিনি বলেছেন অ্যানোনিমাস খ্রিস্টানস অনেক খ্রিস্টান মানুষ আছে যারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেনি কিন্তু তারা খ্রিস্টানদের থেকেও বেশি বিশ্বস্ত বিশেষ ভক্তি দেখায় তারাও খ্রিস্টান খ্রিস্টের চরণে তারা ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে পরিগণিত হয় আর তাই আজকে আমরা এসছি সেই সমস্ত মানুষের জন্য প্রার্থনা করার জন্য উই কেম ফর দ্যাট অলসো আবার বলা হয় অল খ্রিস্টান ডিপার্ট ফেথফুল ডিপার্টেড ফেথফুল মানে কি ফেথফুল মানে হচ্ছে দোজ হু আর বপটাইজড ফেথফুল মানে হচ্ছে খ্রিস্ট বিশ্বাস মানে কি যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে দীক্ষা স্নান গ্রহণ করেছে তাদের জন্য আজকের এই পার্বণ তাই আমরা আজকে যারা এসছি এই এই পবিত্র স্থানে যারা উপস্থিত আছি আমি আশা করি যাদের কবর আছে তারা সকলেই আমাদের খ্রিস্ট ধর্মের 
অংশীদারি তারা খ্রিস্ট ধর্মের দীক্ষিত হয়েছিল তারা পরলোক গমন করেছে আর তাই আমরা সেই যারা দীক্ষিত খ্রিস্টান যারা মারা গিয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করছে আজকে বিশেষ করে তাই আমরা খ্রিস্ট পরিবার মিলিতভাবে এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের পরিবারের সকলের জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাই আমাদের পরিবারের এই প্রার্থনা আবার আমি একই কথা বলি আমাদের কথা আমাদের আচরণ আমাদের ভাষা আমাদের চলচলন আমাদের বলে দেবে যে আমার আত্মীয় পরিজন যার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে এসছি যে আমাদের এই প্রিয়জের আত্মার আত্মীয়র জন্য প্রার্থনা করতে আজকে আমাদের আমরা যারা এখানে এসছি আমরা দেখছি প্রত্যেকটি কবর উপরে একটি করে ক্রুজ দেওয়া আছে প্রত্যেকটি কবর উপরে ক্রুজ দেয়া আছে ক্রুজ শুধুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন নয় ক্রুজ হচ্ছে গৌরবের চিহ্ন ক্রুজ শুধুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন নয় দুঃখের চিহ্ন নয় এটা গৌরবের চিহ্ন তাই আজকে আমরা সকলে একথাও মানতে এসছি এই কবরের মধ্যে যিনি সাহিত আছে তিনি নিশ্চিত করে গৌরবান্বিত হবেন মহিমান্বিত হবেন পবিত্র পুনর্থানের মাধ্যমে সেই কথাও আমরা বিশ্বাস করতে এসছি আজকে প্রত্যেকে আমরা বিশ্বাস করব এবং করছি যারা এখানে আর শেষ কথা বলতে হয় আজকে এই সুন্দর দিনেও আমাদের একবার স্মরণ করে দিয়েছিল স্মরণ করে দেয়া হয়েছে মানুষ তুমি মরণশীল মানুষ তুমি মরণশীল আজকে এই কথাটা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে তাই আজকে আমরা প্রার্থনা করি সেই সমস্ত প্রিয়জনদের কাছে আমরা গতকাল প্রার্থনা করেছি সাধু সন্তের কাছে নিখিল সাধু সন্ত নিখিল সাধু সন্ত মানে যাদের নাম জানি তো জানি দের হান্ড্রেডস অফ পিপল হুম হুজ নেম উই ডোন্ট নো যাদের নাম আমরা জানি না তারা হতে পারে আমাদের বাবা মা ভাই বোন যারা আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করেছেন তারা আর এই কবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তারা অলরেডি ঈশ্বর চরণে একত্রিত হয়েছে তারা পুনর্থিত হয়ে গিয়েছে সেই জন্য তারা সাধু সাধ্যি আর সেই জন্য গতকাল আমরা পালন করেছি নিখিল সাধু সাধ্যি মানে যাদের নাম আমরা জানি এবং যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আমরা সাধু সাধ্যির মতন দৃষ্টিতে দেখি শুধু দেখি না বিশ্বাস করি তারা কিন্তু এই কবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তারা আর আমাদের প্রার্থনা আশা করে না বরং তাদের কাছে আমরা প্রার্থনা আশা করি উই প্রে ফর দ্য উই প্রে টু দেম তাদের কাছে প্রার্থনা করি হে হে আমার মা হে আমার বাবা আমার বোন আমি বিশ্বাস করি তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে একাকীর্ণ হয়ে আছো তাই আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের মঙ্গল পার প্রার্থনা করো সেই জন্য গতকাল আমরা প্রার্থনা করি আমরা আজকে সেই জন্যই প্রার্থনা করছি আমাদের যেখানে মনে হয়েছে বা মনে হচ্ছে আমাদের এই কবরের মধ্যে যারা সাহিত্য আছে তারা আমাদেরই একজন রক্তে মাংসের মানুষ ছিল তাদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল সীমাবদ্ধতা ছিল তাই তাদের অন্যায় হয়ে থাকলেও থাকতে পারে এই কথা মেনে নিয়ে আজকে আমরা সকলে আজকে কেন উপস্থিত হয়েছি সেই জন্য ফর দ্য ডিপার্টেড সোল পরলগত খ্রিস্ট ভক্ত তাদের জন্য আজকে প্রার্থনা করছি প্রিয়জনরা আসুন আমরা প্রার্থনা করি আর আজকে মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সর্বদাই ভাবব শুধু দোসরা নভেম্বর নয় আমাদের সারা বছর আমাদের আমাদের অতি আপনার মানুষরা তারা এখানে এই সাহিত্য থাকে তাই শুধু আজকের নয় আমাদের মনে হয় প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়তই তাদের জন্য প্রার্থনা করব তাদের কাছে আসব তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখব যাতে যেদিন তারা সত্যি সত্যি স্বর্গে যাবে সেদিন তারাও যেন আমাদের মনে রাখে সেই জন্য সম্পর্কটা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন এবং দরকার তাই সেই ভক্তি ভালোবাসা নিয়ে প্রিয়জনেরা এসো আজকে প্রার্থনা করি যে সমস্ত প্রিয়জন মারা গিয়েছেন ঈশ্বর যেন তাদেরকে অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শান্তি দান করেন আমরা এখন সকলেই আজকে আমাদের বিশ্বাসের কথা সকলে কণ্ঠে একই কণ্ঠে স্বীকার করি স্বর্গ মর্তে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান
জন্মগ্রহণ করলেন পারদীয় প্লাতের শাসনকালে তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ক্রুশবিদ্ধ হলেন মৃত্যু বরণ করলেন ও সমাধিস্ত হলেন তিনি মৃতের কাছে আবরণ করলেন তৃতীয় দিনে পুনরুদ্ধার করলেন এবং স্বর্গরাহন করলেন তিনি এখন সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে দান পাশে সমাসী জীবিত মৃতের বিচার করতে তিনি পুনরায় আগমন করবেন আমি পবিত্র আত্মা বিশ্বাস করি পূর্ণময় বিশ্বাস জানি খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টভক্ত ঘরের পূর্ণ সংযোগ পাপের ক্ষমা শরীরের পুনরুদ্ধান चरणे प्रार्थना जान जान तरह सकल अपराध क्षमा करें हे प्रभु धर्म भातागण ও ধর্ম ভগ্নীগণদের অন্তরে একদিন ধিক্ষা স্নানের ফলে শাশ্বত জীবনের যে শুভ সূচনা ঘটেছিল আজ তা তুমি বিকশিত করে তাকে তোমার সকল সাধুসাধ্যীর আনন্দ সঙ্গী করে তোল তার জন্য প্রভুকে ডাকি ওগ দয়াময় দেখাও তোমার করুণা দেখাও তোমার করুণা হে প্রভু আমাদের ধর্ম ভাতাগণ ইহ জীবনে তোমার পুত্র যিশুর দেহ সেই অমৃতময় অন্ন গ্রহণ করেছিলেন তাই তুমি তাকে অন্তিম দিবসে মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবিত করে তোল তার জন্য প্রভুকে ডাকি ওগো দয়াময় দেখাও তোমার করুণা দেখাও তোমার করুণা হে প্রভু আমাদের পরলগত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব উপকারী সহকারী সকলে যারা এই পৃথিবীতে তোমাকে বিশ্বাস তোমাতে বিশ্বাস রেখেই জীবন কাটিয়ে গেছেন তুমি আজ তাদের বিশ্বাস নিষ্ঠার যোগ্য পুরস্কার দান করো তার জন্য প্রভুকে ডাকি ওগ দয়াময় দেখাও তোমার করুণা দেখাও তোমার করুণা হে প্রভু যে সব বিশ্বাসী মানুষ পুনরুত্থানের প্রত্যাশা নিয়ে শেষ নিদ্রায় নিদ্রাগত হয়েছেন তুমি তোমার জ্যোতির রাজ্যে তাদের চির জাগ্রত করে তোল তার জন্য প্রভুকে ডাকি ওগ দয়াময় দেখাও তোমার করুণা দেখাও তোমার করুণা হে প্রভু আমরা আজ একই বিশ্বাস ও ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এখানে মিলিত হয়েছি তোমার মহিমার রাজ্যেও একদিন তুমি আমাদের সম্মিলিত করো তার জন্য প্রভুকে ডাকি ওগ দয়াময় দেখাও তোমার করুণা ওগ দয়াময় দেখাও তোমার করুণা আমরা স্মরণ করি তাদের কথা বিগত এক বছরে আমাদের কৃষ্ণনগর ক্যাথিড্রাল প্যারিশ এবং মুক্তিনগর প্যারিশ থেকে যে সকল খ্রিস্টভক্ত ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হয়েছে আমরা এখন এসো তাদের নাম স্মরণ করি গত তেসরা নভেম্বর দু থেকে দোসরা নভেম্বর দু পর্যন্ত কৃষ্ণনগর প্যারিশের এবং মুক্তিনগর প্যারিসের যে সকল খ্রিস্টভক্ত পরলোক গমন করেছেন তারা হলেন বেট্টি ভিয়ালিল অরুণ সরকার প্রদীপ মণ্ডল বিনা পানি বিশ্বাস উত্তম মণ্ডল রাকেশ মল্লিক জোসেফ বীরেন মল্লিক সুজিত মণ্ডল মার্থা মালতি দফাদার নুপুর সরকার মেরিনা মাদাকাই অ্যান্টনি বাপি বিশ্বাস সুচিত্রা মণ্ডল নীলিমা মল্লিক খোকন বিশ্বাস মৃদুলা সরকার মীনা বিশ্বাস নেন্টু বিশ্বাস শঙ্কর জাখারিও হেমরম সাধু আগাপিত মণ্ডল মনিলা মাস্টার গীতা মণ্ডল 
রীতা মল্লিক রেভারেন্ড ফাদার জনি বিশ্বাস লক্ষ্মী বৈরাগী প্রিয়াংশু মণ্ডল ডুগি সিং পিটার সমান্দার গমেস বাসন্তী হাজদা সিস্টার লিওনি নয়েল আশিস কুমার রাজকুমার মণ্ডল জোসেফ বিশ্বাস পরিতোষ মণ্ডল বাসন্তী বিশ্বাস সুচিত্রা মল্লিক লক্ষ্মী মল্লিক কিরণবালা গমেস মারিও সরকার শুভধনী মণ্ডল আভা বিশ্বাস আন্তন মণ্ডল মনিকা বিশ্বাস রবেন মণ্ডল এলিজাবেথ মণ্ডল রুনু দে পানমতি মুর্মু সুব্রত মণ্ডল বিশ্বনাথ সেন প্রবীর গমেস উষা বিশ্বাস মঞ্জুলা মণ্ডল সিস্টার মেরি সালেট্টে সুকুমার বিশ্বাস বাবলু সরকার অনুকূল মণ্ডল চপলা মণ্ডল রাজেন মণ্ডল প্রভুদান মল্লিক লুকাস মণ্ডল মারিয়া মল্লিক ফিলিপ মণ্ডল সুশান্ত বিশ্বাস সালানি মিঞ্জ ফ্রাঙ্ক বাদর বিশ্বজিৎ মণ্ডল উত্তম সরকার কুটারি মুর্মু মিলন সর্দার বাবলু মণ্ডল মীরা বিশ্বাস মনিকা সিং অঞ্জনা দাস রঞ্জন মুর্মু দুঃখী মণ্ডল বন্দনা বিশ্বাস জি নিরঞ্জন সুখেন মণ্ডল রূপা বিশ্বাস বাবলু মণ্ডল রাকেশ সোরেন উর্মানি মণ্ডল সিস্টার এডালে মি জন সোরেন মন্টু মণ্ডল আমরা সকলে মাথা নত করি চোখ বন্ধ করি ছোটরা যারা আছে হাত জোর করো আমরা আজকে আমাদের আত্মীয় পরিজন যাদের নাম শুনেছি তাদের জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাই হে পরম করুণ মা ঈশ্বর তুমি অন্তর্যামী আমাদের সকল দুঃখ কষ্ট আমাদের বেদনা তুমি জানো শোক শোকতপ্ত মানুষ আমরা তোমার কাছে সবিনয় মিনতি করি আমাদের পরম আত্মীয় যারা তোমার স্মরণাপন্ন হয়েছে যাদের নাম আমরা আজকে স্মরণ করেছি যাদের নাম আমরা বিগত বছরে স্মরণ করেছি যাদেরকে আমরা এই মুহূর্তে মনে করতে পারি তাদের সকলকেই তোমার অমেয় আশিস ধারায় পরিপূর্ণ করো তোমার শান্তির রাজ্যে তাদের স্থান দাও এই প্রার্থনা করি তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে আমার সচর গান সংখ্যা একশো তিরানব্বই
প্রিয়জনেরা প্রার্থনা করো যেন আমারও তোমাদের যোগ্য সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের চরণে গ্রহণীয় হয় এসো আমরা প্রার্থনা করি হে পরম পিতা আমাদের অর্ঘ প্রসন্ন এ তুমি গ্রহণ কর আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রেম যজ্ঞের ফলে আমরা ইও লোকে তোমার পুত্র জিজুর সঙ্গে এক অনন্য ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠি অনুনয় করি তোমায় পরলগত সকল যত ভক্ত যেন একই যজ্ঞ মাতে জিশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার শাশ্বত মহিমায় বুঝিত হতে পারে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি প্রভু তোমাদের স সর্বকালে ও সর্বস্থানে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধ্যস্থতায় তোমার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা সত্যই উচিত সত্যই কল্যাণ ক আমরা পাপি মৃত্যুই আমাদের যোগ্য পাও না কিন্তু কি অসীম তোমার করুণা মৃত্যু সাহিত হয়ে সেই অমরাই খ্রিস্টে পুনর্তানের মাতে লাভ করি তোমার চনরাশ্রিত অনন্ত জীবন তাই হে পিতা সকল স্বর্গদূতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে নিরন্তন বন্দনা করি ইহতই করি তোমার এই মহিমা কীত পিতা তুমি পরমপূর্ণময় তুমি সমস্ত পবিত্রতার উৎস এখন আমরা তুন নয় করি তোমার পবিত্র আত্মা স্পর্শে নৈবদ্ধ পবিত্র করে তোল তা যেন পূর্ণতয় আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের দেহে ও রক্তে যন্ত্রণময় মৃত্যুর কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পিত আর পূর্বে তিনি রুটি হাতে নিলেন তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটি খণ্ড করে তার শিষ্যদের দিয়ে বললেন না খাও সকলে এ আমার দেহ তোমাদের জন্য যা সমর্পিত হবে তেমনিভাবে সান্দবোজের পথ তিনি পান পাত্র নিলেন তোমাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে পাত্রটি তাঁর শিষ্যদের দিয়ে বললেন 
না পান কর সকলে এ আমার রক্তের পাত্র নতুন ও শাশ্বত সন্ধির রক্ত এ রক্ত তোমাদের জন্য আর সকল মানুষের জন্য পাপ মোচন উদ্দেশ্যে পাতিত হবে তোমরা আমার শরণার্থে এই অনুষ্ঠান করবে এসো আমরা কৃষ্টি বিশ্বাসের এই মোহন রাশ সরণ করি খ্রিস্টের মৃত্যু পুনর্থানকতা স্মরণ করে আমরা এই জীবন দায় রুটি এবং মুক্তিপদ পাত্র তোমার কাছে নিবেদন করি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই পুণ্যযজ্ঞ নিবেদন করার এই যে অধিকার তুমি আমাদের দিয়েছ তার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমরা সবিনয় মিনতি করি এই খ্রিস্টীয় যজ্ঞ বোঝে অংশগ্রহণ করে আমরা সবাই যেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে এক হয়ে উঠতে পারি হে পিতা সমগ্র ভূমিস্তুত তোমার ভক্ত মনুকে স্মরণ রেখো আশীর্বাদ করো আমাদের বিশ্বগুরু ফ্রান্সিস আমাদের ধনপাল নির্মল গমেশ এবং অন্যান্য মনুরী মনুরী সেবকের সঙ্গে আমরা সবাই যেন ভক্তি ভালোবাসায় পূর্ণ পরিণত হয়ে উঠি তোমার যে সেবক সেবিকাকে তুমি এই সংসার থেকে ডেকে নিয়েছ তাদের কথা স্মরণে রেখো আশীর্বাদ করো দীক্ষা স্নানের সময় তারা যখন তোমার পুত্র যিশুর মৃত্যুর সহভাগী হয়েছেন তারা যেন এখন তার পুনরুত্থানেরও সহভাগী হয়ে উঠতে পারেন পুনরুত্থানের প্রত্যাশা করে আমাদের যে সমস্ত প্রিয়জন শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন এবং যে সব মানুষ তোমার দয়ের ওপর ভরসা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের সকলের কথাও মনে রেখো তোমার মুখমণ্ডলের দীপ্তিতে তাঁদের সকলকে উদ্বাসিত করো আমাদের সকলের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করো ঈশ্বর জননী দন্যা কুমারী মারিয়া তার পুতশীল স্বামী সাধু জোসেফ দন্য প্রেরিত দুধগণ এবং যুগে যুগে যে সকল সাধু ব্যক্তি তোমার প্রীতি লাভ করেছেন তাদের সঙ্গে আমাদেরও শাশ্বত জীবনের সৌভাগ্য ও যোগ্য করে তোল আমরা যেন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি তোমার পুত্র যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি তার ধারা তার সঙ্গে তারই মধ্যে পবিত্র আত্মার সংযোগে হে সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর সমস্ত গৌরব তোমারই তোমারই সমস্ত মহিমা যুগ যুগান্তরে এস প্রভু যিশুর আদেশ অনুসারে তারই শিক্ষা অনুপ্রাণিত এ গভীর বিশ্বাসে এই প্রার্থনা উচ্চারণ করি
পিতা তোমাকে মিনতে জানাই সকল মঙ্গল থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো প্রসন্ন তুমি এই জীবনে আমাদের শান্তি দাও আমরা যেন তোমার করুণার উপর নির্ভর করে পাপ থেকে সর্বদা মুক্ত থাকি এবং নিঃসংকরে নিরাপদে জীবন যাপন করি ত্রাণ কর্তা যিশু পুনরাগমনের আনন্দময় প্রত্যাশায় কারণ রাজ্য যুগে যুগে তোমারই হে প্রভু যিশু খ্রিস্ট তুমি তোমার শিষ্যদের এই কথা বলেছিলে তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি আমার শান্তি তোমাদের দিলাম আমাদের পাপের প্রতি নয় তোমার ভক্তমণ্ডল বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করো আমাদের সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করো তোমার আকাঙ্ক্ষিত শান্তিও একতা কারণ তুমি বিশ্বপ্রভু রূপে যুগে যুগে বিরাজমা প্রভু শান্তি সর্বদায় তোমাদের সকল অন্তরে বিরাজ করুক এসো আমরা এই কোনো পরস্পরকে শান্তি সম্ভাষণ জানাই ঈশ্বর মেশাবক এই দেখো বিশ্ব পাপ হর প্রভুর ভোজে আমরা যারা আমন্ত্রিত আমরা সকলেই ধন্য প্রভু তুমি আমার গিয়ে প্রবেশ করিবে আমি তার যোগ্য নই শুধু আদেশ করো তোমার কথাতেই আমার আপনার খ্রিস্টের দেহ রক্ত শাশ্বত জীবনে চলার পথে পরম পাথে এখানে উপস্থিত যারা ক্যাথলিক খ্রিস্টভক্ত তারাই কেবল খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করবেন আর যারা অন্য বিশ্বাসী মানুষরা আছে আপনারা নিজের জায়গা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা থাকবেন খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করবেন না সংখ্যা তিনশো একুশ থ্রি টু ওয়ান
আমার সহচর গান সংখ্যা তিনশো সতেরো থ্রি ওয়ান সেভেন ফটোগ্রাফারদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা স্থির হয়ে দাঁড়ান এতে অনেকজনেরই অসুবিধা হচ্ছে শেষ হয়ে গেলে আপনারা যত কিছু ছবি তুলবেন ধন্যবাদ
সাক্রামেন্ট দিয়ে আমাদের টোটো বেরোবে আপনারা যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন অনুগ্রহ করছেন অনুরোধ রাখছি আপনারা রাস্তাটা পরিষ্কার করে দেবেন সাক্রামেন্ট নিয়ে টোটো বেরোবে এখনই যারা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ রাস্তাটা পরিষ্কার করে দেবেন টোটো আগেই যাচ্ছে আপনি একটু রাস্তাটা পরিষ্কার করে দেবেন সাক্রামেন যাচ্ছে আপনার রাস্তাটা কাইন্ডলি পরিষ্কার করে দেবেন সকলকে জয় জিস প্রার্থনা করি 
হে শান্তি দাতা সকল মৃত ভক্তের চির শান্তি কামনায় আমরাজ খ্রিস্টের মৃত্যু পুনর্তনে সন্তান পালন করেছি অনুনয় করি তোমায়ের ফলে যারা সকলেই যেন স্বর্গধামে গিয়ে তোমার অনির্মাণ আলোক চির উদ্বাসিত হ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা করি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে থাকি আর এখান থেকে আমরা সকল মিলিতভাবে প্রত্যেকটি কবরের জন্য আমরা প্রার্থনা করি এবং এই প্রার্থনার পরে সকলে পুরোহিত যাবেন দুপাশে এবং পবিত্র জল সিঞ্চন করবেন তাই এসো আমরা গভীর বিশ্বাস সঙ্গে আবার এই দিন যখন আমাদের প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করার শুভ মুহূর্ত তাই এসো আমরা সকলে প্রার্থনা করি আমি সকল পুরোহিতকে অনুরোধ জানাব এই কবস্থানের দিকে হাত বাড়ি দেওয়ার জন্য হে প্রভু যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী তিন দিন কবরে সাহিত থেকে তুমি প্রতিটি কবরকে করে তুলেছিলে মরণের স্বয়নভূমি আবার কবর থেকে পুনর্থান করে তুমি তা করে তুলেছিলে জীবনের উত্থান ভূমি আজ আমরা আমাদের পরলগত ভাতা ভগ্নীদের কথা স্মরণ করে তোমাকে মিনতি জানাই যতদিন না জগতের শেষ দিন আসে যতদিন না আমাদের এই ভাতা ভগ্নীগণ তোমাদের সঙ্গে তোমার সঙ্গে পুনর্মৃত হন ততদিন এই কবস্থান যেন তাদের বিশ্রাম ভূমি হয়ে থাকে শেষে তারা যেন তোমার অমর জীবনের আলোকে জেগে ওঠে তোমাদের আলোর রাজ্যে চিরকাল বসবাস করতে পারে হে প্রভু যিশু শোনো আমাদের প্রার্থনা তুমি জীবন তুমি পুনর্তান যুগ যুগান্তরে প্রিয়জনের এই কবস্থানে সাহিত্য ভক্তরা একদিন দীক্ষা স্নানের জল অবগাহন করে যীশুখ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনর্থানের পূর্ণ ভাগ উঠেছিল সেই কথা স্মরণ করে পুরোহিত গণপতির কবরস্থানে পবিত্র জল সিঞ্চনে জীবনময় পরমেশ্বর পিতা পুত্রের নামে তাদের পবিত্রকরণ করবেন এখানে সাহিত্য ভক্তদের মরদেহগুলো একদিন পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে উঠেছিল এই কথা স্মরণ করে আমরা এখন সেই সব কবরের সামনে দুপারিত এবং শ্রদ্ধা জানাব হে প্রভু যিশু আমাদের প্রিয়জনদের কবরগুলির উপর এই মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আমরা তোমায় অনুনয় করি এই জ্বলন্ত শিকার মতো আমাদের অন্তরে জ্বলতে থাকুক তোমার বিশ্বাস যে বিশ্বাসে তুমি আমাদের পুনর্থানে অনির্মাণ আলো মৃত্যুর অন্ধকার চিরকালের মতো দূর করে দিয়েছিলে আমাদের মনে সুস্তি করে দাও এই আশা যে কবরে সাহিত্য এই প্রিয়জনেরা সেই শেষ দিনে তোমার স্নিগ্ধ আলোর আবার চোখ মেলে দেখতে পাবে হে প্রভু মৃত্যুঞ্জয় রূপে তুমি যুগে যুগে বিরাজমান সেই পুনর্থানে মহাপ্রতিজ্ঞা দিবসে এই মৃত মৃত ভক্তদের পরম শান্তিতে বিশ্রাম করুন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর প্রতিটি কবরকে আশীর্বাদ দান করুন পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে আমেন প্রয়োজনের এসো আমাদের পরিজনদের কবরের কাছে যাই আর পুরোহিতগঞ্জ যাবেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দয়া করে সকলেই প্রার্থনা করবেন পুরোহিত তার দুপারতি এবং পবিত্র জলে প্রতিটি কবরকে পূর্ণ এবং পবিত্র করে তুলবেন
Oh 